பேப்பர்ஸ் பொழுது போக்கு தொலைக்காட்சி சுட சுட உங்கள் மனதை தொட எதிர்காலம் நல்லதே நடக்கும் வணக்கம் இது பெப்பர்ஸ் டிவி நல்ல நேரம் டாட் நெட் வழங்கும் எதிர்காலம் நல்லதே நடக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அது முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறது ஜாதகங்கள் இந்த ஜாதகங்கள் மூலமாக நம்ம முன்கூட்டியே அந்த பிரச்சனையை தெரிந்து கொண்டு பரிகாரங்களும் தீர்வுகளும் செய்து கொண்டா மன நிம்மதி மட்டும் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கும் இடையூறு இல்லாம அந்த வாழ்க்கையை சரிவர கடத்தி செல்வோம் சரி இன்றைய நிகழ்ச்சியிலும் ஜாதக ரீதியான என்னுடைய கேள்விக்கும் நேரான உங்களுடைய கேள்விக்கும் பதில் சொல்ல வந்திருப்பவர் பிரபல ஜோதிடர் காலிதர் நாராயணன் சார் அவர்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கும் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி போன வாரம் நேர்கள்லாம் நிறைய வந்து கேள்வி கேட்டாங்க இந்த வாரமா அவங்க ஜாதகத்தோட ரெடியா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா ரெடியா இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஓகே நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ஒவ்வொரு தலைப்புகளா பாத்துட்டு இருக்க வகையில இன்னைக்கு வந்து கை ரேகைகள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் சார் கை ரேகைகள் இத பத்தி பேசலான்னு இருக்கும் அப்படின்னா என்னன்னு முதல்ல சொல்லிடுங்க கை ரேகைகள் பொதுவாகவே நம்ம நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருந்தாலே கடவுளுடைய அனுக்கிரகம் கிடைக்கும் வாழ்க்கை வெற்றி கிடைக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம கையில் என்ன இருக்குதுன்னு வாழ்க்கையை விரக்தியாக இல்லாமல் உங்கள் கையில் என்ன இருக்குன்றது தான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறோம் ஓகே நம்ம கையில் என்ன இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு நேரை தொடர்ந்து சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா செங்கோட்டையிலேருந்து உங்களுக்காக தானே கேட்குறீங்க நட்சத்திரம் எனக்கு <laughs> 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 கிரகம் சூரியன் அது உங்களுடைய குடும்பஸ்தானத்துல சுக்கரனோட பாக்கியாதிபதியோட அமைஞ்சிருக்கு இது உங்களுக்கே தெரியும் அற்புதமான குடும்ப வாழ்க்கை உண்டு நல்ல கணவர் கிடைப்பார்னு தெரியும் அது கல்யாணத்துக்கு நீங்க ப்ரையாரிட்டி கொடுங்க உங்க ஜாதக படிக்கு வாக்ஸ்தானாதிபதி குரு வந்து லக்னத்துல இருக்கார் அதனால ஜோதிடத்துல நிச்சயமா நிபுணத்துவம் இருக்கும் நல்ல எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கும் அதையும் தொடர்ந்து செய்யுங்க வெற்றி மேல வெற்றி கட்டும் உங்களுக்கு சுக்கர தசை நடு வயசுல இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு சுக்கரனுக்கு வந்து உச்ச சமானம்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது ஏழு குடியவன் சூரியனோட அஸ்தங்காதம் ஆயிருக்கிறதுனால ஒரு மாத்து குறைவு மத்தபடி அதனுடைய குவாலிட்டி குறையாது நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க சார் தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ பேர் சொல்லுங்க ஹலோ பேர் சொல்லுங்க எனக்கு பேர் எம்பே கிட்ட பேசா மாட்டீங்க ஓகே உங்களுடைய டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க என்னோட டேட் ஆஃப் बर्थ 67 67 1972ங்க 72 டைம் சொல்லுங்க சார் சார் பிறந்த நேரம் டிவி வால்யூம் குறச்சிடுங்க மேடம் டைம் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க யா காலையில ஏழு முப்பது மணிக்கு டிவி கொஞ்சம் பார்க்காம பேசுங்க எங்க பிறந்திருக்கீங்க சரி உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க சட்ட கேட்கலாம் ஐயா உங்களுடைய ஜாதகம் பரணி நட்சத்திரம் சொல்லுவாங்க தரணிய அளவுன்னு பொதுவா சொல்றது உண்டு ஜாதக அமைப்பு நல்லா இருக்கு ராகு கேத்துக்களுக்கு மத்தியில எல்லா கிரகமும் இருக்கு குரு மட்டும்தான் வெளியில இருக்கு அதனால கொஞ்சம் இந்த உடல்லையும் மனதுலயும் போதிய அளவுக்கு வலு போடல இப்ப பேசும்போது கூட உங்க வால்யூம் கம்மியா இருக்கு டிவி வால்யூம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு 
அதனால் உங்கள் வால்யூம் நிறைய பேசணும் நல்லா கம்பீரமாக பேசணும் கத்தி பேசணும் அப்படி மாதிரி இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் என்ன குறிப்பிட்ட தேவை ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க நன்றி <laughs> 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 முன்னியோஜனையோட நமக்கு எல்லாம் ரெண்டு இன்ச் வாய் தான் கொடுத்துருக்காரு அது ரொப்பத்துக்கு ரெண்டு மூணாங்கெல்லாம் கை கொடுத்துருக்காரு இந்த ரெண்டு மூணாங்கெல்லாம் கை வச்சுட்டு அந்த ரெண்டு இன்ச் சேர பத்தி இல்லைன்னா கையாறாதுன்னு திட்டுவாரு அதனால நம்ம கையில என்ன இருக்குன்ற பழக்கத்தை விட்டுடணும் இனிமே நம்ம கையில தான் எல்லாமே இருக்கு அதுதான் பாமிஸ்ட்ரி சொல்றது அந்த பாமிஸ்ட்ரின்றது கைரேக சாஸ்திரம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் நல்லதுமா உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ரெண்டு ஏழு நட்சத்திரம் <laughs> 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 நட்சத்திரம் <laughs> குடும்ப வாழ்க்கையில பெருமளவு வளர்ச்சி காணுவீங்க மிக எதிர் வளர்ச்சிகரமான வெற்றிகரமான எதிர்காலம் காத்திருக்கு உங்களுக்கு அதனுடைய குறைபாடு இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு இருக்கு அந்த ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கடுமையான போக்கு இருக்கும் ஆனா உங்களுடைய பாதிப்புகள் பெரிய அளவுல நீங்க பயப்படுற அளவுக்கு இருக்காது அது சஷ்டமா சனின்னு இப்ப நடக்கிறது இன்னும் ஒரு ஆண்டு கடுமையா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வளர்ச்சி விகிதம் அதிகமா இருக்கும் தாராளமான வரவு செலவுகள் ஏராளமா இருக்கும் அடிமை தொழில் வேண்டாம் வியாபாரம் பண்றதுக்கு ஜாதகத்துல அமைப்பு இருக்கு சிறப்பான வெற்றி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கான சந்தர்ப்பம் இப்பவே நல்லா இருக்கு தூங்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க மனைவியோட நட்சத்திரம் என்ன நிறைய பசங்க பார்க்கணும் ஜாதக ரீதியா அசூரன்ஸ் இருக்கு அடுத்த ஆண்டு மத்தியில உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இனிமே லேட் ஆகாது நீங்க Uh, life, uh, marriage life, எப்படி இருக்கும் 
அதுக்குள்ள மேரேஜ் லைஃப் எப்படி கேட்கறீங்க மேரேஜ் எப்ப ஆகணும் ஆனா கேட்கலாம் இப்போ சொல்லுங்க சார் மேரேஜ் மேரேஜ்க்கு இப்ப நல்ல சந்தர்ப்பம் இருக்கு சரி சார் கொஞ்சம் லேட் மேரேஜ் பட் நல்ல மேரேஜா நடக்கும் சரி சார் அரசாங்க உத்தியோகம் பண்ற பெண் கிடைப்பாங்க ஓகே சார் வாழ்க்கையில நல்ல வெற்றி மேல வெற்றி கிடைக்கும் இப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த பத்து லட்சம் நீ நிவர்த்தி ஆயிருக்கு சரி சார் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல ஏதாவது பதவி உயர்வு நல்ல சன்மான உயர்வு எல்லாம் காத்திருக்கு அப்படியா சார் இது தவிர உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட கேள்வி இருந்தா சொல்லுங்க பட்சம் ஃபஸ்ட்டு கைரேகைன்னு சொன்னோன்னே எல்லாருமே ரேகையை தான் பார்க்குறாங்க அந்த பேரே அதான் சொல்லுது ஆனால் அப்படி சாஸ்திரத்தில் பார்க்கக்கூடாது பார்க்க வேண்டியதுன்னா ஸோ கைரேகைன்றது இந்த சாமுத்திரிகா லட்சணம் சொல்லக்கூடிய சமுத்திர ராஜனால் எழுதப்பட்ட தலை முதல் பாதம் வரை உங்களுடைய அங்க அவயங்களை பற்றி ஒவ்வொருமாக சாஸ்திரமாக எழுதியிருக்கார் அவர் அதில் ஒரு அங்கம் தான் இந்த கைரேகை சாஸ்திரம் அந்த கைரேகை சாஸ்திரத்தில் வரும்போதும் கைக்கு முதல் இடம் தான் உண்டே தவிர ரேகைகளுக்கு முதல் தான் கிடையாது இந்த கைக்கு முதல் இடம்னா என்ன அர்த்தம்னா கையினுடைய வடிவங்கள்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஷேப் ஆஃப் தி ஹேண்ட்னு பேர் அந்த கையினுடைய வடிவங்களை முதல்ல நம்ம அசஸ் பண்ணணும் சாமுத்திரி கால லட்சணப்படி ஒருத்தருடைய ஆகிருதி அவருடைய உயரம் அவருடைய பேஸ் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் கைக்கு வரும் வணக்கம் எதிர்காலம் பேர் சொல்லுங்க திருமணம் நட்சத்திரத்தோஷம்ட்டுமணத்துக்கு <laughs> 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 அவசரப்பட்டு <laughs> 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 உங்களுக்கு வந்து அந்த குடும்ப வாழ்க்கை நல்லா இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு மூணு மாசத்துல அதுக்கான சந்தர்ப்பம் ஆரம்பிக்கிறது இந்த அக்டோபர்ல இருந்து நவம்பருக்குள்ள பெண் அமையும் அடுத்த ஆண்டு ஆரம்பத்துல திருமணம் சம்பவிக்கும் எதிர்காலம் சிறப்பா இருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் முப்பத்தி ரொம்ப சிறப்பான வாழ்க்கை உண்டு நன்றி உங்களின் நிலைப்புக்கு கவலைப்படாதீங்க சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் நல்லதாகவே அமையும் இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க வெங்கடேஷ் மேடம் வெங்கடேஷ் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்றீங்களா டேட் ஆஃப் பர்த் முப்பது ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு மேடம் முப்பது ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஓகே அப்புறம் அந்த நேரம் சொல்லுங்க பதினொன்னு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏஎம் மேடம் பதினொன்னு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏஎம் எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்கீங்க திருச்செங்கோடு மேடம் ஓகே உங்களுடைய கேள்விகளை சட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்கய்யா சார் நான் வந்து இப்போ படிச்சு முடிச்சுட்டு வீட்டில் தான் சார் இருக்கேன் ரெண்டு மாதம் ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுங்க சார் கம்பெனி போய் ரெண்டு வருஷமா மூணு மாதம் மூணு மாசத்தில் வந்துடுது அப்புறம் நாலு மாதத்தில் வந்துடுது இப்படியே தான் சார் போய் ஒரு இடத்துல நிலையை இருக்க முடியல சார் அது வந்து மனோபாவ ப்ராப்ளங்க உங்களுக்கு வந்து ஜாதகத்தில் வந்து அடிப்படை நல்லா இருக்கு வேலை செய்யலன்னா நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லுங்க தொடர்ச்சியான வேலை இருக்கும் வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சீக்கிரமாக கிடைக்கும் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ட்ரை பண்ணுங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி சமாச்சாரமா இரும்பு ஆலைகள் அந்த மாதிரி இடத்துல அரசாங்க உத்தியோகத்துல வாய்ப்பு இருக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ராணுவம் போலீஸ்ல ஏதாவது வேலை அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கு 
அப்புறம் <laughs> 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 அது வந்து சூரியனுடைய அமைப்பு அது வந்து ஸ்கொயராக இருக்கும் அப்புறமா வந்து லூனார் ஷேப் பண்ணுவாங்க அது ரவுண்டாக இருக்கும் எப்படி அதனுடைய ஃபண்டமெண்டல் அமைப்பை வச்சுக்கணும் அது எப்படின்னா ஒரு ஜாதத்தை முதல்ல ஸ்டடி பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் தான் கிரகங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி இந்த ஜா கை ரேகையை வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னால் கையினுடைய ஷேப்பை வந்து அசஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரேகைக்கு வரும் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க அசோக் அசோக் சார் உங்களுடைய பாதிக்க <laughs> 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 அந்த மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜா அந்த அமைப்பு கையினுடைய அமைப்பு முதல்ல தெரிஞ்சிடுமானா அதில் ரேகைகள் எப்படி வேலை செய்யும்னு பார்க்கலாம் இந்த கையினுடைய ஷேப்பை பார்த்த உடனே நீங்கள் அடுத்தது போக வேண்டியது வந்து மவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க மேடுகள்னு சொல்லுவாங்க அந்த மேடு வந்து ரெண்டு எப்படி இருக்குது எந்தெந்த மேடு வலுவாக இருக்குது எது பலகீனமாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டா அவனுடைய டோட்டல் கேரக்டரே தெரிஞ்சிடும் அவளுக்குள்ளே என்ன ஆற்றல் இருக்குது என்ன திறமை இருக்குது அவருடைய ஜாதகத்தினுடைய உயர்வு எந்த அளவுத்தில் இருக்குது அது வந்து அத்தியோக ஜாதகமாக மித்தியோக ஜாதகமாக அத்தியோ அவயோக ஜாதகமான கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தான் ரேகைக்கு பலன் சொல்லணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கும் குயின் எல்சபத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ரேகை இருக்குது ஆனால் நான் குயினாக இல்லைன்னு அதுக்கு வந்து அந்த ஃபண்டமெண்டலாக ரெண்டு விஷயத்துக்கு அவங்க போகாமல் விட்டுறது தான் தவறுது அதை தெரிஞ்சுட்டு தான் இது ரேகைக்கு வேணும் ஆனால் சார் ஒரு ஒருத்தருக்கே அஞ்சு ஷேப்பும் இருக்கணுமா சார் அஞ்சு ஷேப்பும் இருக்குமா இருக்கு சான்ஸ் இல்லை அதுக்கு தான் அந்த வகைப்படுத்துறோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன என் டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து 1811 1994 1811 டைம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் நான் காலையில வந்து 6:15 க்கு போறேன் ஓகே எங்க பிறந்திருக்கீங்க இந்த ஊர்ல நான் சென்னையில தான் போறேன் நம்ம ஓகே கேள்வி சட்ட கேளுங்கம்மா கேள்வி என்ன புரியல கட்டாயமா <laughs> வெளிநாட்டு <laughs> 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 அதுக்கடுத்தது அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரக்கூடியதுக்கு வந்து குரு தசை தேவை அந்த குரு தசை இப்போ உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு அதனால உங்களுக்கு நிச்சயமா இதை முயற்சி பண்ணுங்க வெற்றி கிடைக்கும் பெரிய உங்களுக்கு வந்து ஜாப் சாட்டிஸ்பேக்ஷனும் இருக்கும் ரிவார்ட்ஸும் இருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இன்னும் நேரம் இருக்காங்க சார் வணக்கம் 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 பேர் சொல்லுங்கம்மா சென்னையில இருந்து பேசுறேங்க தாமரை தாமரை உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க என் பையனுக்கு தாங்க பார்க்கணும் ஓகே பையனுடைய பேர் என்ன மணிகண்டன் 
ஒன்பது நான்கு சரி நேரம் சொன்னீங்க இல்லையா அது காலையிலயா மாலையிலயா அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு சரி எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்காங்க மதுரை கேள்விகள் என்ன சரி பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா வணக்கங்க வணக்கம் சொல்லுங்க என் பையனுக்கு பொண்ணை அமைய மட்டும் தட்டி போய்கிட்டே இருக்கு ஆமா வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கும் அது வந்து தட்டி போயிடுது தட்டி போயிடுச்சுன்னு வருத்தப்பட்டுருந்தா அதுவே நமக்கு வந்து தீமையாயிடும் இருக்கு சந்தோஷம் தான் இருக்கு அதனால இப்ப முயற்சி பண்ணுங்க இந்த நவம்பர் மாசம் டிசம்பர் மாசத்துல பெண் அமைஞ்சிடும் அடுத்த சித்திர வைகாசியில முகூர்த்தம் வைக்கலாம் ரொம்ப நன்றி நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஒரு நேர் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் அம்மா பேர் சொல்லுங்க என் பேர் நிர்மலா நிர்மலாம்மா உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க எங்க பிறந்திருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா எனக்கு அவருக்கு பிசினஸ் பண்றாரு லாரி வச்சு ஆனா எதுவுமே அமைய மாட்டேன்னு உங்க நட்சத்திரம் என்ன எந்த ரிஷபராசி ரோஹிணி நட்சத்திரம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜாதக பொருத்தம் நல்லா இருக்கு பக்கத்து பக்கத்து ராசியா இருக்கு அவருக்கு வந்து இந்த லாரி பிசினஸ்க்கு வந்து ஏன் அந்த மாதிரி தொல்லை இருக்குன்னா அது தற்காலிகமான தொல்லை நிரந்தர தொல்லை இல்ல இப்போ ரெண்டு மாசமா அவருக்கு வந்து சஷ்டம சனியனுடைய உபதிரவம் ஜாஸ்தி இருக்கு அதனால உடம்பும் படுத்துறது மனசும் படுத்துறது பொருளாதாரத்திலயும் நிறைய கடுமையான போக்கு இருக்கு ரோகம் சத்ரு கடன் பெறுதுக்கு அது தீங்கிறதுக்கு நீங்க வந்து சனியினுடைய பிராயசித்தம் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு ஒரு வாட்டி திருநள்ளாறு முடிஞ்சா போயிட்டு வாங்க அது முடியலன்னா வர சனிக்கிழமையில இருந்து இந்த நவகிரக கோவிலுக்கு ஒரு ஒன்பது வாரம் சுத்திட்டு வாங்க நிறைய நிவாரணம் கிடைக்கும் சக்சஸ் கிடைக்கும் மேடுகள் <laughs> 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 இப்போ அந்த கை ஷேப் பத்தி தான் அவருடைய குணாதிசயம் அவருடைய கேரக்டர் எல்லாம் தெரியும்னு சொன்னேன் மேடுகள்னு சொல்றது அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள அதிகமா டாமினா இருக்கிற குணம் என்ன இவர் எந்த துறையில வெற்றியாளராக இருப்பார் திறமைசாலிகளா இருப்பார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது மேடு அந்த துறையில அந்த மாதிரி வெற்றி எப்போ கிடைக்கும்னு சொல்றதுக்கு ரேகை கூறுவோம் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க கேள்விகளை உங்களுக்கு வந்து கர்ம ரோ தோஷம் இருக்குங்க ஆறாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கு அது இருந்தா அந்த மாதிரி வந்து மானசீகமான உடல் உபாதைகள் இருக்கும் கை நரம்பு ஒரு மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ஆமா அது மன பலிகினங்கள்னால ஏற்பட்டது மென்டலி ஜெனரேட்டட் பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் சொல்லுவோம் அதை அது மனசு மூலமா இருக்கிற பலவீனமான மனதில் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் இது அதனால நீங்க வந்து இந்த உடல் பாக்குற மருத்துவரை விட மனநிலை பாக்குற மருத்துவரை பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு குணம் கிடைக்கும் அடிப்படையில ஜாதகம் ஆயுசு நல்லா இருக்கு நீடித்த ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் 
இப்ப அந்த கோல்சார படிக்கும் டைம் நல்லா இருக்கு ரொம்ப மனம் தளராம உடனடியா அந்த மாதிரி ஒரு மருத்துவரை அணுகி உங்களுடைய மனநிலையை வலுப்படுத்திட்டா எல்லா உடல்நிலையும் சரியாயிடும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஓகே நன்றி மொழி நிலைப்புக்கு இப்ப மேடுகள் பாக்குறதுனால திறமைகளை சொன்னீங்க அப்ப ரேகைகளோட அடிப்படை தான் என்ன சார் இதுல வந்து ஃபண்டமெண்டல் லைன்ஸ் இருக்கு அதாவது அடிப்படை மூலாதாரமான ரேகைகள் அதுக்கப்புறம் சன்ரி லைன்ஸ் இருக்கு பரவலான இதர கிளை கோடுகள் இருக்கு அதை பத்தியும் பார்ப்போம் பாக்கலாம் ஒரு நீ இருக்காங்க சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கமா மேம் சுகன்யா மேம் சுகன்யா எங்க இருந்து பேசுறீங்க நீலகிரி डिस्ट्रिक्ट மேம் காபிகிரி என்னல அந்த டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க 18 18 1 1 1998 என்ன டைம் பிறந்திருக்கீங்கமா 1:30 மேம் மதியானம் மதியானம் 1:30 ஓகே எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்கீங்க சேலம் ஓகே கேள்விகள கேளுங்க 83 ஆ 93 ஆமா 93 மேம் 93 ஓகே உங்களுடைய கேள்விகள கேட்கலாம் கோத்தகிரியில climate நல்லா இருக்கா அப்பா ஹலோ சார் கோத்தகிரியில நல்லா chillness இருக்கா அப்பா இல்ல சார் கொஞ்சம் heat ஆ இருக்கு சார் அப்படி அங்கேவா ஆமா சார் நீ உங்க ஜாதகம் நல்லா இருக்குமா உங்களுக்கு இந்த ஏழனார் சனியில ஜென்ம சனி நடக்குது இப்போ ஆ சார் 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 நான் திருமணத்துக்கு ஒசர கேக்கலாம்னு சார் அது அதான் சொல்லிட்டு வரேன் அது வந்து உங்களுக்கு ஏழனார் சனியில ஜென்ம சனி நடக்குது ஆ சார் இப்போ திருமண ஆமை வாய்ப்பு இல்ல ஆ சார் சார் அப்படி அமைஞ்சால அதுல நிம்மதி இருக்காது ஆ சார் சார் அதனால திருமண நடக்கல நீங்க வருத்தப்பட தேவை இல்ல அடுத்த ஆண்டு மத்தியில தான் உங்களுக்கு திருமணம் அமைய போறது ரொம்ப அற்புதமான திருமணமா இருக்க போறது அடுத்த ஆண்டா சார் அடுத்த ஆண்டு 2016 இன்னும் ஒரு 9 மாசம் தான் பாக்கி இருக்கு ஆ சரி சார் அடுத்த ஆண்டு என்ன மாசம் சார் ஜூன் ஜூலைல உங்களுக்கு மாப்ள அமைஞ்சிடும் ஆ சரி சார் ஓகே அருமையான மாப்ள நல்ல பகனவரா இருப்பாரு நிறைய படிச்ச மாப்ளையா இருப்பாரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சவரா இருப்பாரு ஆ சரி சார் நல்ல எதிர்கால வாழ்க்கை உண்டு காலை வேண்டாம் சார் எனக்கு வந்து சபாதாஸ் இருக்குங்கறாங்க சார் இல்ல அது மங்கள யோகம்னு பேர் இருக்கு சரி சார் அதனால நீங்க சபாதோஷம் இருக்கிற மாப்ள தான் வேணும்னு தேட வேண்டாம் ஆ சரி சார் ஓகே சார் ஓகே நன்றி உங்களே நலப்புக்கு கையில சார் ரேகைகள்ல புள்ளிகள் வெட்டுகள்னு சொல்வாங்க அது அப்படினா என்ன சார் அத பத்தி சொல்லுங்க இந்த கை ரேகை பத்தி முதல்ல கேட்டிங்க அந்த கை ரேகைல ஃபண்டமெண்டல் லைன்ஸ் னு சொல்றோம் சென்ட்ரி லைன்ஸ் னு சொல்றோம் தி ஃபண்டமெண்டல் லைன்ஸ்ன்றது வந்து ஆயுள் ரேகை அது ரொம்ப பேர் காமனாக தெரியும் எல்லாருமே எனக்கு எவ்வளோ ஆயுஷ் இருக்குன்னு பார்த்துப்பாங்க அந்த ஆயுள் ரேகைன்றது இந்த க இந்த பகுதியில் வர்றது அது ஆயுள் ரேகை அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் லைன் பேர் இடதய ரேகை அது ரெண்டும் தான் முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் ஃபேட் லைன் ஒன்று ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் லைன் அதான் விதி அது ஆமாம் விதி ஃபேட்டுன்றது தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய தரம் உன்னுடைய வெற்றியினுடைய இதை கொடுக்குறது ஸோ இது தான் ஃபண்டமெண்டல் லைன்ஸ் அதுக்கப்புறமா அந்த சன்ரி லைன்ஸ் நிறைய கோடுகள் கொடுக்கணும் எடுக்கும் அந்த சன்ரி லைன்ஸ்ல தான் நீங்க இந்த மோல்ஸ் அயர்லாண்டு இதெல்லாம் வருதுன்னு சொல்றோம் அதையும் நம்ம விரிவா பாக்கலாம் ஓகே சார் அந்த வெட்டுகள் புள்ளிகளால என்ன அனுகூலம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொன்னு வணக்கம் 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 வசந்தகுமார் நாமக்கல் வந்து பேசுறேன் நல்லது உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க எழுபத்தி மூணு என்னங்க வியாபாரம் <laughs> பார்வைக்கு <laughs> தொடர்ச்சியா 
அது உங்கள் காசு செலவழிக்காது இந்த ஏஜென்சி அந்த இந்த கைக்கு அந்த கை கொடுக்கறது ப்ரோக்கரேஜ் அந்த மாதிரி பண்ணுங்க ரொம்ப நல்ல வெற்றி ஆஃப்டர் ஒன் இன்னும் ஒரு 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 ஆண்டு கழித்து உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ஓகே அது மிகப்பெரிய வெற்றியா இருக்கும் நன்றி உலினால் கைகள் ரேகைகளில் வந்து அதாவது பொட்டுகள் மாதிரி புள்ளிகள் மாதிரி இருக்கும் வெட்டுகள் இருக்கும் இதன் அனுகூலங்கள் என்ன சார் இந்த கைரேகை வந்து ஜோதிடத்தை விட ஒரு பகுதி அதிகமாக சொல்லக்கூடிய இடம் ரெண்டு இடம் இருக்கு ஒன்று வந்து இந்த பேராமெடிக்கல் போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மருத்துவ துறையில் இது ரொம்ப உபயமாக இருக்கு ரெண்டாவது வந்து பேரா ஃபாரன்சிக் போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த உளவியல் துறையிலையும் இது ரொம்ப பயன்படுறது இதை வந்து ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து இந்த அதுதான் கை நா கை ரேகைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கை ரேகையில் வந்து இன்னும் ஒருத்தர் மாதிரி கை ரேகை உலகத்தில் யாருக்குமே ரெண்டாவது கிடையாது அதுதான் ஆண்டவனுடைய படைப்பில் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அது ரொம்ப ஒரு எத்தனை கோட்டான கோட்டி மக்களில் ரெண்டாவது ரிப்பீட்டேஷனே இல்லைன்றது ஆச்சரியம் அது அந்த மாதிரி அந்த பர்மனேஷன் காம்படிஷன் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு கால்குலேஷனில் அந்த கை ரேகைக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்குது இந்த கையினுடைய அமைப்பு இதனுடைய வடிவங்கள் இதெல்லாம் கொண்டு மருத்துவத்துறையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குறிப்பாக இந்த ஹார்ட் சர்ஜரிக்கு வந்து கையை எப்படி காமிக்க சொல்கிறாங்க இப்படி கை காமிச்சாக்கா அந்த கை வளைஞ்சி இருந்ததுன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு இருக்கும் நார்மல் ஸ்டேஜில் இது இப்படி இருந்ததுன்னா ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இதில் விஷயம் இருக்கு கேள்விகள் செலவழிச்சுடாது <laughs> தலைப்பகுதியில அதுக்கு மூல காரணம் வந்து இந்த சந்திரன் வந்து ஆறாம் இடத்துல இருக்கு அதனால நீங்க வந்து சோமவாரம் சொல்லக்கூடிய திங்கக்கிழமையில ஒரு ஒன்பது வாரம் உபவாசம் இருங்க சந்திர பகவானுடைய சோஸ்தவம் சொல்லுங்க அதுல இருந்து விடுதலை படலாம் பஞ்சம ராஜ்யாதிபதி சுக்ரன் உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல ஜீவனஸ்தானத்துல சொந்த வீட்டுல இருக்காரு இது கலை கலை சம்பந்தமான தொழிலுக்கு அறிகுறி அதனால அந்த மாதிரி துறையில உங்களை வந்து இந்த போட்டோகிராபி பப்ளிக் ரிலேஷன் மீடியாஸ் அப்புறம் இந்த நடிப்பு இந்த மாதிரி துறையில கூட நீங்க முயற்சி பண்ணலாம் வெற்றி கிடைக்கும் உடனடியாக <laughs> மாறுபடும் அந்த மாறுபடக்கூடிய லைன்ல வந்து இந்த ஐலாண்டு டாட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த வளர்ச்சி வந்து முரண்பாடான வளர்ச்சியா நேர்வழியான வளர்ச்சியான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப மனநிலையில வந்து ஒரு புதிய உத்திகள்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஜீவனத்துக்காக ட்ரை பண்றோம் அது நேர்வழியில ட்ரை பண்ணா அதுல ஐலாண்ட் எல்லாம் இருக்காது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் லைனு அதுல அந்த ஜிக்ஸாக் இருந்து ஐலாண்ட் இருந்து டாட்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து தவறான லைன்ல பணம் பண்ணுவாங்கன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்ஃபுளன்ஸ் எல்லாம் அதுல கிடைக்கும் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா நான் 
டைம் வந்து மாலை 5:00 மணி மேடம் எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்கீங்கமா நாங்க குராம்பட்டை ஹாஸ்பிடல் ஓகே கேள்விகளை கேளுங்க சொல்லுங்கமா சார் எனக்கு அடிக்கடி உடம்பு முடியாத போது சார் சதய நட்சத்திரம் கும்பராசி கும்பராசி நான் இது மேம் நட்சத்திரம் வந்து சதயம் கேக்கினாங்க அம்மா ஹலோ ஆ சொல்லுங்க டிவி வால்யூம் குறச்சிடுங்கமா வந்து புலோ ராசி சார் என்ன ராசி ஆ சரி உங்களுக்கு வந்து ஜாதகத்துல வந்து பெரிய உடம்பு படுத்தணும் பர்மனண்டா பிரச்சனை இருக்கணும்ன்றதுக்குலாம் அமைப்பு கிடையாது அது வந்து தற்காலிகமான தொல்லை இந்த செப்டம்பர் மாசத்துலயே அதுதான் வரக்கூடிய ஒரு மாசத்துலயே உங்களுக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் முடிஞ்சா ஒரு ஒன்பது வாரம் சனிக்கிழமையில நவகிரக கொள் சுத்தினாலே போறோம் முடிந்த வரைக்கும் இந்த சனிக்கிழமையில வந்து நீல ஆடைகள் நீங்க நல்ல முன்னேற்றம் தெரியும் அதே சமயத்துல அந்த விரலுடைய பகுதி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து எவ்வளவு நீடிச்சு இருக்கும்னு சொல்லணும் சார் அது வந்து எந்த ஒரு குறைபாடுமே அதிர்ஷ்டம் அவங்க மனக்குறை இல்லாம இருக்கும் அதுக்காக சொன்ன வழக்கம் அது சில பேருக்கு ரோமங்கள் வளரும் இல்லையா அதை பத்தியும் சொல்லுங்க இந்த பாம்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில வந்து எல்லாருக்கும் பிளெயினா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுல கலர் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு லைனுடைய திக்னஸ் அதனுடைய கலர் கலர் ஃபார்மேஷன் இருக்கு இந்த புறக்கையில பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு ரோமங்கள் இருக்காது ரொம்ப சிலருக்கு தான் இருக்கும் இந்த ரோமங்கள் என்ன சொல்றதுனாக்கா அவங்களுடைய எக்ஸாசரேட்டட் மென்டல் எனர்ஜி ஒரு நிறைய எமோஷனல் பீப்புளா இருப்பாங்க நிறைய வந்து லவ் அண்ட் பேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் அவங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு ரொம்ப மதிப்பு கொடுப்பாங்க கேள்வி <laughs> சனி மாற போறது அந்த மாறச்ச நல்ல எதிர்கால அமைப்பு இருக்கும் நன்றிஷ்டம் <laughs> 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 இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இடைசருக்கான விஷயங்கள் பலகீனமான விஷயங்கள் அர்த்தமே இல்லாத பேஸ் இல்லாம இருக்கு இந்த மாதிரி நெகட்டிவா சொல்றது எல்லாம் ஜனங்க சட்டுன்னு புடிச்சுக்கிறாங்க இதெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொன்னா கொஞ்சமா தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இதுல வந்து ஆண்களுக்கு வலது கை பெண்களுக்கு இடது கை இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அது இந்த காலத்துக்கு பொருத்தம் இல்ல ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து பெண்கள் வந்து இந்த பாத்திரம் எல்லாம் தேப்பாங்க லேகையெல்லாம் அமைஞ்சு போயிருக்கும் அதனால இடது கை பார்ப்பாங்க அது அதுக்காக மட்டும்தான் ஏற்பட்டதே தவிர இந்த பென்ஹன் போக்குவரத்து இப்போ அந்த ரேகை சாஸ்திரத்தில் நிபுணர்கள் வெஸ்டர்ன் அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் அவங்கெல்லாம் கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வலது கைக்கு உடையது வந்து இந்த இது ராசி சக்கரம் மாதிரி இடது கைன்றது நவாம்சம் மாதிரி ராசி சக்கரம் வந்து இந்த ஜென்மாவில் நமக்கு என்ன குணாதிசயங்கள் அதிர்ஷ்டங்கள்னு சொல்லணும் இடது கையில் இருக்கிறது வந்து நவாம்சம் மாதிரி அது பூர்வ ஜென்ம சுகிருதத்தையும் மாதா முக்கேன பிதா முக்கேன மெட்டர்னல் பெட்டர்னல் ஜீன்ஸில் வந்த குவாலிட்டியை சொல்லணும் அது தவிர இதுக்கு வந்து ஆணுக்கு இப்படி பார்க்கணும் பெண்ணுக்கு தவறுது சார் இப்போ நீங்கள் ரேகை பற்றி சொன்னீங்க சார் இதில் நக நகங்கள் அண்ட் விரல்கள் இதுக்கு என்ன ஏதாவது அதிர்ஷ்டம் அனுகூலங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார் வேறு நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த மருத்துவ துறையில் இது உபயோகப்படுறது ஆமாம் ஆமாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் டாக்டர் பண்ணால் இந்த நகத்தை பார்ப்பாங்
நகம் பாப்பாங்க ஓகே அது ஹீமோகுளோபின் ஆமா ஆமா அது வந்து அந்த கலர பார்த்து உங்களுடைய ரத்தம் எப்படி இருக்கு ரத்த அணுக்கள் எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த நகத்துல வந்து ஷேப்ஸ் இருக்கு அதுலயும் எட்டு ஷேப் இருக்கு அந்த எட்டு ஷேப் பிரகாரத்துக்கு தான் அவங்களுடைய அந்த உள்ளத்துல அமைஞ்சிருக்கிற அந்த சப்கான்சியஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிறுமுலையில அமைப்புகளை சொல்றது இது சிறுமுலை அமைப்புல தான் கனவுகளை வழிபாட கொடுக்குறது இந்த கெட்ட கெட்ட கனவு வரவங்களுக்கெல்லாம் முக்கால்வாசி இந்த கோணிக்கல் இது ஷேப்ல இருக்கும் நகம் சதுரமா இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப பிஸ்னஸ் விசாடா இருப்பாங்க ஓவலா இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து இந்த இதுல இருப்பாங்க ஆன்மீக துறையில இருப்பாங்க எப்படி அதனுடைய ஷேப்பை கொண்டு நிறைய சொல்லலாம் வணக்கம் என்ன கேள்வி மத்தியில கிரகங்கள் இருக்கு ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுவாங்க ரொம்ப குயிக்கா கோப தாபங்கள் எல்லாம் இருக்கும் பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் அதுக்கு பாலாரிஷ்ட தோஷம் இருக்கு உடம்பம் படுத்தும் அந்த போதிய அளவுக்கு மன வளர்ச்சியும் போறாது இருக்கு அது வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஜாதத்துல அதுக்கு வந்து இந்த திருநள்ளாற அல்லது இந்த நவகிர கஷேத்திரத்துக்கு போயிட்டு வந்தா ஓரளவுக்கு குணம் இருக்கும் அவங்கள வந்து ரொம்ப வந்து மனசு நோகாம ரொம்ப தட்டி கொடுத்து தான் வேலை வாங்கணும் ரொம்ப நிதானமா இருக்கணும் அவங்களுடைய அந்த இதெல்லாம் சொன்ன உடனே மாத்திக்கிறதுக்கான சக்தி இருக்கு அது கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருப்பாங்க அதனால படிப்பு வேலையெல்லாம் ரொம்ப நல்லா எக்ஸல் பண்ணிடுவாங்க சைலண்டா இருப்பாங்க நல்லா எஃபிஷியா இருப்பாங்க நன்றி உங்களை நினைப்புக்கு சார் இப்ப ஜோதிடம் ஒரு முறை பார்த்தா லைஃப் லாங் வந்து பிறந்த கிரகங்களோ எதுவும் மாற போறது இல்லை ஆனா கை ரேகைகள்ல ரேகைகள் அப்பப்ப வளரும் இல்லையா சார் அப்ப நம்ம அதை எப்ப பார்த்தாலும் பார்த்து கொண்டே இருக்கணுமா சார் ஆமா இது ரொம்ப அழகான முக்கியமான கேள்வி இது ஜோதிடத்துக்கும் கை ரேகைக்கும் முக்கியமான ஃபண்டமெண்டல் டிஃபரன்ஸ் இதுதான் ஜோதிடத்துல வந்து பிறக்கும் போதே இந்த குழந்தைக்கு இந்தந்த சமயத்துல இந்தந்த திசை நடக்கும் இப்படிப்பட்ட சுபாவிக்கம் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட யோகங்கள் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட நடப்புகள் இருக்கும் சொல்லலாம் கைரேகளை இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன ஃபார்மேஷன் இருக்குன்றதை வச்சுட்டு தான் யூகமா தான் எதிர்காலத்தை சொல்ல முடியும் ஸோ எதிர்காலத்துக்கு சொல்லக்கூடிய பிரமாணபூர்வமான சாஸ்திரம் கைரேகை கிடையாது அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா ஜாதகத்துல <laughs> பிரச்சனை <laughs> அவருக்கு அந்த திசை ஒத்துக்கலை தன்னாலா திருமணம் ஆயிருந்தா கூட அது முறிவாயிருக்கும் அதனால கவலைப்பட வேண்டாம் இப்ப அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நல்ல திசை வருது திருமணத்துக்கு அப்ப நல்ல பெண்ணாமையும் நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் லேட்டா திருமணம் ஆனாலும் அவருக்கு குழந்தைகள் எல்லாம் ஏற்படும் நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை கிடைக்கும் இந்த வருஷம் முடியாதுமா அது அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் தான் பெண் வந்து உங்களுக்கு அமைஞ்சு நிச்சயம் ஆயிடும் இருக்கும் <laughs> மற்ற விரல்கெல்லாம் மூணு மூணு பிளானக்ஸ் இருக்கும் அது அப்பர் பிளானக்ஸ் மிடில் பிளானக்ஸ் லோயர் பிளானக்ஸ் சொல்லுவோம் 
இந்த பிளானெட்ஸ் தான் வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஆர்ட் இந்த மெமரி பவர் அவனுடைய டிட்டர்மினேஷன் அவனை ஜெயிக்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உத்வேகத்தை பற்றி சொல்லணும் அது அது அவங்க தேர்ந்தெடுத்த துறையில் நம்ம சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு வந்து அவர் வந்து இந்த சக்திகளை வந்து வியாபாரத்தில் பயன்படுத்துகிறார் தான் சுண்டு வரல பார்க்கணும் அது வந்து புத புத விரல்னு பேர் மெர்க்குரி ஃபிங்கர் அடுத்தது வந்து சன் ஃபிங்கர்னு பேர் சூரியனுடைய ஃபிங்கர் இது புத ஃபிங்கர் சுண்டு வரல் இது வந்து சூரியனுடைய ஃபிங்கர் இது வந்து இந்த மிடில் இது வந்து சேட்டன் இது வந்து இந்த அங்காரகன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இந்த தம்பன்னு சொல்கிறோம் இந்த தம்பில் தான் இந்த ரீசனிங் பவர் வில் பவர்னு ரெண்டு இருக்குது இது வந்து ரீசனிங் இது வில் பவர் அடுத்தடுத்த விரல் பத்தி பேசலாம் ஒரு நேர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க எங்க பொண்ணு கேக்கணுங்க பொண்ணோட பேர் என்னமா மிருகசீஷம் மிதுன ராசி ஓ நீங்களே சொல்றீங்களா சரி சொல்லுங்க என்ன கேக்கணும் மிருகசீஷம் மிதுன ராசி வேலை எப்ப கிடைக்கும் மேரேஜ் எப்ப பண்ணலாம் அப்படி இப்ப மிதுன ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல சனி இருக்கு அது வேலைக்கு பாதிப்பு இல்ல ஆனா அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் அவருடைய தகுதிக்கு குறைவான வேலை கிடைக்கும் அதை மறுக்காம எடுத்துக்க சொல்லுங்க அதை எடுத்துட்டாருன்னா இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அதே இடத்துல அவருக்கு பெரிய வளர்ச்சி நிரந்தரமான வளர்ச்சி கிடைக்கிறதுக்கும் நிறைய வருமானம் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தும் மேரேஜுக்கு இப்ப முயற்சி பண்ணலாம் நல்ல குரு பலத்துக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நல்லா இருக்கு மூணுக்கும் <laughs> okay. <laughs> இது ரெண்டும் ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இருக்கும் அந்த ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்கும் இது இந்த இது சைஸ் மட்டும் பார்க்காம இது வளைவுனுடைய சக்தியை பார்க்கணும் இந்த கெட்டை உரல் வந்து பின்னால் வளைஞ்சால் ரொம்ப பிடிவாகும் அது ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் எதை சொன்னாலும் ஒத்துக்கிறவங்களா இருப்பாங்க ரொம்ப ஆமாம் அந்த வில் பவர் வந்து ரொம்ப ஒரு பிடிவாத குணமாகவும் தீர்மானமாக இருக்கும் இப்போ வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ராஜாஜிக்கெல்லாம் வந்து கீழ் வரைக்கும் அது மலையும் அது வந்து பிடிவாதம்ன்றது வந்து தவறு இல்லை அந்த பிடிவாதம் வந்து ஒரு நல்ல பிடிவாதம் அதாவது தீர்மானம் நம்ம ஒரு திடமான நம்பிக்கை அந்த மாதிரி அந்த வில் பவர் ஜாஸ்தி இருக்கவங்க தான் பெரிய உலக அளவில் வெற்றியாளராக வராங்க அதே சமயத்தில் இந்த லாஜிக்னு சொல்லக்கூடிய ரீசனிங்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லோயர் பகுதி வந்து ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இருந்தால் அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கும் இது ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இல்லைனா பொல்லாத்தனமாக இருக்கும் அதான் அதனுடைய வித்தியாசம் ஓகே அதே மாதிரி மற்ற விரல் சார் ரெண்டாவது விரல் சொல்லலாம் இந்த ரெண்டாவது விரல் வந்து இந்த பிளான் எக்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கு இது ஜூபிட்டேரியன் ஃபிங்கர்னு பேர் ஜூபிட்டர்னு சொன்னால் ஃபிலாசபின்னு பேர் ஃபிலாசபியில் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை டோட்டலாக நம்புவாங்க அப்புறம் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க கடவுள் இது இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு அவளை தெரியாது அப்படின்னு நியூட்ரலாக இருப்பாங்க இது மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது இந்த தீசம்னு சொல்லுவோம் ஏ தீசம்னு சொல்லுவோம் ஸ்டாயிசம்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணு வகையான பிரிவுகளை இது காமிக்கிறது அந்த மனிதருடைய மனநிலையில் எப்படிப்பட்ட அந்த கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குன்றது தீர்மானிக்கிறதுக்கு இந்த ஷூட்டிங் ஃபிங்கர் அல்லது ஜூபிட்டேரியன் ஃபிங்கர்னு சொல்லுவோம் ஆள்காட்டி வரும் இதில் வந்து அந்த மவுண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளானட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அவங்க மத தலைவர்களாக இருப்பாங்க சன்னியாசிகளாக இருப்பாங்க மதாச்சாரியர்களாக இருப்பாங்க பெரிய நிர்வாகம் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க ரெண்டாவது பிளானட்ஸ் வந்து வலுத்திருந்தால் காலட்சேம் பண்ணுறவங்களாக இருப்பாங்க மூணாவது வந்து வலுத்திருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு வாழ்க்கையில் நல்ல நிரந்தரமான சாஸ்வதமான ஒரு பொசிஷனை அந்த ம மத ரீதியாக அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் இதில் கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த வரல் இது வந்து இந்த நடு விகர் இதுக்கு வந்து சேட்டனியன் சொல்லுவோம் சேட்டன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர்ஸில் ரொம்ப உழைப்பாளியா சுமாரான உழைப்பாளியா அதிகமான உழைப்பாளியான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மூணு பிளானிஸ்ல உதவிக்கும் இதுல லைன்ஸ் இருக்கும் அந்த லைன்ஸ் இருந்தால் அந்த செய்கிற தொழிலில் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா பிரேக் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபாரன்சிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு அதில் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த லைனை பார்த்து தான் 
ஒரு தொழிலாளி வந்து எப்படிப்பட்ட தொழிலாளி அவன் வந்து நம்ம எதுக்கு வந்து நோயற்ற உபயோகமானவனா இருப்பான் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி பல விதமான விஷயங்கள் அருமையான தகவல்களை கொடுத்திருக்கீங்க ஏன்னா மனிதனுடைய ஒவ்வொரு வேலைகளையுமே ஒவ்வொன்றையும் ஆச்சரியப்பட வைக்கக்கூடிய இந்த கடவுளுடைய படைப்புகள் இருக்கு அதுல கைரேகை மிக மிக அபூர்வமானது அதுல இத்தனை விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத நமது நேர்களுக்காக சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க நன்றி சார் என்ன நேர்களை நிகழ்ச்சியை பார்த்து முகந்திருப்பீங்க மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன் அதுவ